Okay, so now let us continue with hybridization. Alright, so for hybridization, by the end of the lessons, you should know how to describe the formation of hybrid orbitals of a central atom and illustrate the hybridization of the central atom and the overlapping of orbitals in molecules. Okay, hybridization to apa? Hybridization to actually process di mana atomic orbitals tu dicampurkan supaya dapat form Uh, set orbital yang baru. Set orbital yang baru itulah kita namakan sebagai hybrid orbitals. Okay. And this new set of hybrid orbitals, basically dia akan ada shape yang sama dan juga energy yang sama. To recall, previously kamu hanya belajar tiga jenis atomic orbital sahaja yang sangat basic which is S, P dan juga D atomic orbital. Kalau S, atomic orbital bentuknya spherical. Kalau P, bentuk dumbbell. D, bentuk cloverleaf. And then, this SPD dan juga um, F atomic orbitals, mereka ada energy yang berbeza. S has the lowest energy uh, compared to D. Okay. Uh, tetapi, akan ada di mana um, sesebuah atom tu, dia tak akan uh, cukup dengan hanya ada S orbital, P ataupun D orbital. Dia kena um, mix one of these orbitals supaya dia dapat form Orbital yang baru. Okay, so bila dia form orbital yang baru, itulah namanya hybrid orbital. And then this new hybrid orbitals akan ada shape yang lain berbeza daripada shape yang kamu dah belajar before this. Um, dia akan ada shape yang lain dan juga dia punya energy akan jadi lain jugalah. Uh, the new hybrid orbitals akan ada a new shape that is equivalent uh, in energy. Okay. Okay, so nak bagi kamu mudah faham macam ni lah ya. Uh, contohnya, Miss nak form, Miss nak buat chat yang baru. Okay, so sekarang ni uh, Miss ada satu tong chat color biru dengan satu tong chat color merah. So bila Miss campurkan kedua-dua chat tersebut, Miss akan dapat a new set of chat. Okay, Miss akan dapat a new set of paints. Tapi akan dapat dua tong lah. Takkanlah dapat satu tong saja. Dapat dua tong chart color purple. So this new set of uh, chart, we call it as chart hybrid. Uh, some kind of that. Okay, there are five common types of hybrid orbitals yang you kena belajar such as SP, SP2, SP3, SP3D and also SP3D2. Okay, macam mana kamu dapat SP hybrid orbital? Because you mix satu S orbital dengan satu P orbital. And you will get two hybrid orbitals which the orbital arrangement is linear. Okay, for SP2 hybrid orbital pula, you have to mix one S orbital dengan dua P orbital. And you will get three hybrid orbitals with the orbital arrangement trigonal planar. Okay, for sp3 hybrid orbital pula, di mana kamu mix satu s orbital bersama tiga p orbital and you will get four hybrid orbital with the orbital arrangement of tetrahedral. For sp3d hybrid orbital, di mana kamu mixkan satu s orbital bersama tiga p orbital dan juga satu d orbital. And you will get five hybrid orbitals with orbital arrangement of trigonal bipyramidal. Okay, untuk sp3d2 type hybrid orbital, di mana kamu mixkan satu s orbital, tiga p orbital dan juga dua d orbital, where you will have six hybrid orbitals with the orbital arrangement of octahedral. Okay, kita tengok contoh lah. SP hybridization berlaku bila S orbital dimixkan, dicampurkan bersama satu P orbital. Macam kes tong chat tadi, Miss bagi tahu kalau if let's say Miss ada satu tong chat color biru, satu tong chat color merah, bila I campurkan dua-dua tong chat tersebut, I will get dua tong chat color purple. Okay, so in this case, if I have one S orbital mixkan bersama satu P orbital, then if I mixkan together, I akan hybridkan this orbital uh, di mana I will get two hybrid orbitals. And this hybrid orbitals adalah SP hybrid orbitals. And then, the way I want to arrange these hybrid orbitals, if I look, uh, if you look at the table before this, The hybrid orbitals will be arranged in a linear arrangement. Okay, 
I know that uh, some of you guys will feel like, oh, apa sahaja shape dia sama macam dumbbell. Shape dia kebetulan je sama macam dumbbell. Okay, tapi it is not P orbital. Okay, this is SP hybrid orbital. Nampak serupa tapi tak sama. That's why you need to um, label lah. This is SP hybrid orbital. This is P orbital. Okay. Next ialah SP2 hybridization. SP2 hybridization berlaku di mana... Satu S orbital dicampurkan bersama dua P orbital. Satu campur dua, tiga. Kiranya bila I mixkan mereka ni together, I will get tiga hybrid orbitals. Ketiga-tiga hybrid orbitals ni adalah SP2 hybrid orbitals. Kalau if you look at the table before this, uh, SP2 hybrid orbitals will be arranged in a trigonal planar way. So, ni adalah bentuk orbital SP2 yang baharu. Bentuk dia uh, mestilah disusun seperti bentuk trigonal planar. Okay, so this uh, hybrid orbital bentuknya macam ni adalah SP2 hybrid orbital. Okay, uh, bentuk dia trigonal planar. Okay, sebelum Miss nak go further pasal hybridization ni. Okay, so if let's say you ada soalan mengenai hybridization kan. Apa yang you kena buat ialah if let's say dibagi molecule tu, you kena draw the Lewis structure of the molecule. Sebab from the Lewis structure, you akan tahu the electron arrangement of your molecule. And after that, you can predict the molecular geometry of the molecule after you dah kira formal charge and dah tahu that is the most plausible Lewis structure for the molecule, okay? And after that, you tengok dekat central atom tu, you need to um, figure out dia punya electronic configuration di dalam bentuk orbital diagram, nyatakan dia punya ground state of the central atom, excited state, if ada, uh, kadang-kadang tak ada pun, okay, tengoklah uh, kepada keperluan. And then, um, bagi tahu the hybridized state of the central atom. And after that, barulah you draw and label the hybrid orbital for the whole molecule, okay. And then you need to state a brief explanation of the molecule such as, bagi tahu the type of hybridization in the central atom, what is the basic geometry, what is the actual molecular geometry of the molecule and the bond angle. I know that you might not understand about apa yang Miss cakap ni, tapi nanti um, Miss akan go through lah about hybridization question ni one by one. Sampai you boleh relate apakah steps by steps yang Miss dah bagi tahu ni, okay? Without further ado, Miss nak terangkan uh, one of the common types of hybrid orbital dahulu which is sp3. Kenapa Miss start dengan sp3? Because from the sp3 hybrid orbital, um, kalau pembukanya SP, Miss terangkan pasal sp3, insya Allah kamu akan uh, boleh nak faham pasal sp2, sp, sp3 dan juga sp3 d2. So, Miss nak start terang dulu dengan SP3 hybrid orbital. SP3 hybridization berlaku di mana satu S orbital dicampurkan bersama tiga P orbitals, makanya you will get a new set of hybrid orbitals sebanyak empat. Satu campur tiga, empat. So, kamu akan dapat empat SP3 orbitals. Okay, so if you treat this as kelopak bunga, so you akan dapat empat kelopak bunga SP3. So, bila kita cantumkan empat-empat kelopak ni, okay, dia punya hybrid orbitals yang, terja yang terjadi, uh, bentuk dia akan uh, adopt tetrahedral geometry. So, this is tetrahedral geometry, okay, di mana bond angle dia adalah 109.5 degree. So, SP3 hybrid orbitals should be looking something like this. Okay, so sila lukis. Okay, so kalau you tak tahu macam mana tak dapat any idea how does it looks like, kita, you ingat balik, uh, kita dulu ada belajar pasal tetrahedral geometry kan, di mana central atom A and then ada empat electron pairs and then terminal atom X. Okay, so apa yang berlaku kat sini? Um, this is shape tetrahedral. Okay, shape dia macam... Uh, kaki ayam lah, ada yang cakap macam umbrella terbalik lah. This is shape tetrahedral. So, you kena penting nak dapat shape yang betul tu ya. So, kena lukis elok-elok. So, kalau kamu nak lukis hybrid orbital, you ikut saja shape tetrahedral untuk 
hybrid orbital sp3 lah sp3 bentuk dia macam ni uh, jangan pula kamu buat macam kelupak bunga macam ni salah ok alright lepas tu um, this is the new hybrid orbital kan untuk sp3 sp3 adalah hybrid orbital ni lah bentuk sp3 hybrid orbital ok bentuk dia macam bentuk tetrahedral and please label and mention kat setiap kelopak tu adalah kelopak sp3 because kan kamu form 4 sp3 punya kelopak ha, so you wajib tu label kan dekat each of the kelopak kelopak sp3 because this is actually the hybrid orbitals for sp3 ok, dia tak ada bentuk s tak ada bentuk p, bentuk dia macam ni bentuk tetrahedral, orbital tetrahedral Okay, tadi Miss dah ajar, kalau let's say uh, sebelum kamu nak mula buat soalan hybridization, kalau dibagi molekul, kamu tak tahu molekul tu ada what type of hybridization at the central atom, you need to follow the step by step yang Miss dah bagi tahu tadi kan. Okay, step yang pertama, lukis dahulu Lewis structure untuk molekul yang dibagi. In this case, dibagi molekul CH4. So, dia nak tahu the hybridization of the central atom carbon in CH4. Okay. So, sekarang ni lukis alloy structure untuk CH4 di mana kamu kira dulu total valence electron untuk this whole molecule which is ada sebanyak 8 sebab carbon ada 4 valence electron, hydrogen ada 1 valence electron, 1 kali 4 dapat 4 total 8 valence electron for this whole molecule. Next, you lukis alloy structure for the molecule by drawing the skeletal structure first between carbon dan hydrogen dan connectkan between atoms with a single bond and then octet kan everything so hydrogen dah octet dah sebab dia dah duplet, carbon pun dah octet and count back all of the electrons at the structure, so now you dapat 2, 4, 6, 8 ok, 8 elektron dekat dia punya bonding pair at the carbon atom, that means uh, this structure ngam lah sebab ada total 8 elektron pun dekat structure ni, ok So sekarang ni, you tengok dekat central atom dia. Central atom dia adalah carbon. Okay. And then carbon ni, you look at the carbon. How many electron pairs at the carbon? Ada 1, 2, 3, 4. Nak kira lone pair, you need to count this, uh, the bond, the bonding pair campurkan dengan electron pair. So sekarang ni, this carbon ada 1, 2, 3, 4 electron pair. Okay. This carbon ada 4 electron pairs. Kalau your central atom ada 4 electron pairs, meaning the electron arrangement should be arranged in a tetrahedral manner. And if you look at the um, table yang Miss dah show tadi, kalau tetrahedral, that means your central atom akan ada um, hybrid orbital sp3. Okay? Um, and then um, since electron arrangement is tetrahedral and your carbon memang tak ada langsung lone pair therefore the molecular geometry for CH4 pun akan jadi tetrahedral as well tapi sekarang ni if nak tahu the hybrid orbital for the central atom carbon ni it's gonna be sp3 okay it's gonna be sp3 since that dia punya electron arrange in a tetrahedral manner okay And um, since CH4 ni ada 1, 2, 3, 4, 4 single bond bermaksud dia akan ada uh, 4 sigma bond. Okay. And then um, kalau you nak show dia punya uh, macam mana kejadian bond between carbon dengan hydrogen ni bermaksud okay, carbon ni kan ada hybrid orbital sp3. Hydrogen kan, dia punya orbital tak ada hybrid. Okay. Orbital dia memang S orbital sahaja. Sebab tengok dekat dia punya valence. Um, valence atomic orbital. Alright, next step. You need to bagi tahu the electronic configuration of the central atom dari segi ground state, excited state dan juga hybrid state. Di dalam bentuk orbital diagram ni, orbital diagram ni. So, um, your central atom is carbon kan? And the valence electrons in carbon atom will be at 2s dengan 2p. Carbon atom kan ada 
uh, berapa valence elektron? Dia ada empat valence elektron. And then if you tulis electronic configuration carbon atom yang panjang-panjang, uh, you akan tahulah dia punya valence dia terletak pada 2s dan juga 2p. Okay. Um, and after that, okay, you tengoklah CH4 tadi kan. Eh? Previously, kita dah draw kita punya CH4. And kita tahu carbon ni memerlukan empat bond bersama hydrogen. So, Miss bagi tahu previously dekat orbital overlap, if you look at uh, the valence electrons, you need to look at the single electron. Sebab single electron ni yang akan buat bond formation. Tapi you tengoklah dekat ground state of the carbon atom ni, ada empat, memang ada empat electrons, tetapi ada uh, dua electron yang uh, pair dengan each other dengan dua elektron yang single. Tetapi, you ada, bila kita lukis CH4 previously, kita ada empat bond di sekitar carbon. That means, you need four, four single electrons here. Yeah? So, when you need four single electrons, that's why I need to excitekan this electron. Okay, that's why I need to excite this electron to the empty orbital over there. Okay. So, bila I excite the electron, so sekarang ni, I ada 1, 2, 3, 4. I will have 4 single electrons yang available untuk buat bond bersama dengan hydrogen. Okay. Uh, so, sekarang ni, bila I ada 4 single electrons and I memerlukan 4, 4 electron ni untuk buat bond dengan hydrogen. Okay. Therefore, I need to mix kan, okay, I need to mix kan uh, satu S orbital bersamakan dengan tiga P orbital. Uh, so, kalau bila satu S orbital campurkan dengan tiga P orbital, bermaksud I akan dapat a new uh, a new hybrid state of C. Bermaksud, I will form sp3 hybrid orbital. Okay, I akan form satu campurkan dengan tiga p orbital. I akan dapat satu, dua, tiga, empat. I will get a new empat hybrid orbitals sp3. Kiranya, satu, dua, tiga, empat platform ni adalah platform yang baru terbentuk disebabkan oleh I mixkan satu S orbital bersama 3 P orbital. Now I got I ada 4 SP3 hybrid orbitals. Okay. And then mereka semua ada 4 single electron yang available untuk um, buat uh, overlap bersama dengan hydrogen. Okay. Supaya dapat dapatlah form sigma bond di situ ya. So, this is the hybrid state of C di mana I have four new platforms uh, which dikenali sebagai empat hybrid platforms SP3 with four single electrons yang available untuk buat bond bersama hydrogen. Okay? So, if you wonder, ever wonder the hybrid orbital of carbon, this is the uh, rupa bentuk hybrid orbital of carbon di mana uh, bentuk dia sp3 kan bentuk orbital sp3 kan tetrahedral ah uh, you lukis lah bentuk tetrahedral ni okay and then uh, this orbital milik siapa milik carbon and setiap kelopak ni adalah kelopak sp3 because this hybrid orbital adalah hybrid orbital sp3 and also di setiap kelopak ni ada satu elektron yang ready untuk buat bond bersama dengan Hydrogen. Okay, based on Vesper theory, the molecular geometry of CH4 ni bentuk dia tetrahedral. So, this is how CH4 looks like. Okay, and then this carbon, dia ada 4 single covalent bond. Bermaksud dia ada 4 sigma bond. So, macam mana you nak show the formation of the sigma bond? The formation of sigma bond tu terjalin bila... Okay, empat single electron di as uh, hybrid orbital sp3 yang kita dah hybrid uh, di carbon tu kan. Okay, each of the single electron 
dia buat bond bersama uh, single elektron di hydrogen. Okay. Hydrogen valence elektron dia memang ada satu sahaja and dia berada di satu S. Okay. So, apa yang berlaku? Satu single elektron di sp3 hybridized state carbon dia pair up dengan satu single elektron di valence elektron hydrogen. Okay. Uh, so, ni sigma bond yang pertama. Okay, so bila this one single electron di carbon pair up dengan uh, satu single electron di valence electron hydrogen, you akan form uh, sigma bond yang kedua. And ni pula you akan form sigma bond yang ketiga. And this one you akan form sigma bond yang keempat. Um, okay, so ngam tak ada empat kan? Uh, empat sigma bond kan? Uh, Alright, so next. Uh, untuk lukis molecular orbital untuk seluruh molekul CH4 ni, you tahu lah CH4 ni bentuk dia macam ni lah, tetrahedral pasal ada empat sigma bond. Okay, that's why Miss bagi tahu kamu kena belajar, kena faham dulu pasal orbital overlap. Sebab sigma bond terjalin disebabkan the, bila atomic orbital tu, dia buat overlapping end to end. Okay, so sekarang ni kita ada dua uh, jenis orbital. Uh, C kita ada, di carbon kita ada hybrid sp3 orbitals. Hydrogen kita ada um, S, 1S orbital. Okay. So, apa yang berlaku kat sini? Semua akan buat um, orbital overlap end to end sebab ada 4 sigma bond. So, sekarang you draw dahulu uh, you punya carbon hybrid orbital which is sp3. You need to label tau. Setiap satu ni, kelopak ni sp3. And then this is carbon. Your carbon punya um, atomic orbital. Hybrid orbital ya. Yeah. Okay. Next ialah. Ha. You lukis satu per satu atomic orbital untuk hydrogen. Okay. This is the valence atomic orbital untuk hydrogen. Di mana Hydrogen punya valence atomic orbital berada di 1S. So, you label. Ha, ni atomic orbital 1S. Ni atomic orbital 1S untuk setiap hydrogen. Okay. And after that, bila diorang buat overlap, apa berlaku? Dia punya elektron tu bergabung, berpasangan sudah. So, bila bergabung, berpasangan sudah, ha, makanya di dalam orbital overlap ni, you kenalah tulis elektron yang dah berpasangan. Okay, lepas tu, this overlap adalah overlap end to end. So, you need to mention. Okay, you need to labelkan the sigma overlap dekat setiap overlap ni. So, please, please take your time to draw the uh, molecular orbital Carefully, okay. Uh, you kena bagi tahu ni orbital milik H, ni orbital milik carbon, uh, ni orbital milik H ni, H ni dia punya valence atomic orbital dia berada pada 1S. So, that's why bentuk dia spherical. Uh, manakala carbon pula, sebab kita dah hybridkan carbon tersebut, that's why dia akan, dia punya uh, Orbital dia akan jadi hybrid orbital sp3 dalam bentuk tetrahedral begini. Uh, lepas tu you kena label sp3, label lah uh, this is carbon punya hybrid orbital, label please, label juga the overlap ni. Okay, overlap ni sigma overlap. So, jangan miss any of this langsung ya. Yeah? Okay, lepas tu after you dah draw the molecular orbital for the whole molecule, you kena uh, state a brief explanation. Bagilah tahu the type of hybridization of the central atom. Okay, the type of hybridization of central atom kita dah buat tadi, kita dapat sp3. And then the basic geometry dia memang tetrahedral. Basic geometry ni actually dia ikut um, electron arrangement. Okay. And then molecular geometry ni pula ialah kalau let's say ada lone pair ke, uh, dia akan berubah lah shape dia. Okay, molecular geometry ni is like the actual shape of your molecule. So since dia ada langsung lone pair dekat carbon atom ni, therefore the shape will be the molecular geometry dia akan sama dengan electron arrangement which is tetrahedral. And don't forget the bond angle. The bond angle between the, between the orbital adalah 109.5 degree. 
Okay, and don't forget to mention the bond angle as well. Okay, next ialah molecule NH3. Kalau dibagi molecule NH3, what type of the hybridization at the central atom is going to be sp3 juga? Ah, macam mana tu? Okay, nak tahu macam mana you lukis dulu Lewis structure untuk NH3. So, bila you lukis Lewis structure untuk NH3, uh, you kira lah total valence electron for the whole molecule. Nitrogen ada 5 valence electron. Okay, hydrogen pula ada 1 valence electron. Tapi sebab ada 3 hydrogen, 3 kali 1 dapat 3, 5 campur 3, 8. So, for this whole molecule, ada sebanyak 8 electrons that needs to be in this structure. So, bila you lukis the Lewis structure of the uh, NH3, you buat skeletal and lepas tu H di sekitar, lepas tu bila you connectkan between the atoms, you need to connect it with the single bond dahulu after that you octetkan everything okay, hydrogen dah duplet nitrogen sebabkan 2, 4, 6 single bond baru ada 3, sing, uh, 3 single bond so Ada enam elektron tak cukup lagi dua, so dua tu akan jadi lone pair. Okay, so sekarang ni this is uh, the central atom adalah nitrogen kan? Okay, so the nitrogen here ada uh, satu lone pair, tiga bonding pair. Okay, that means what? That means the nitrogen ada berapa elektron pairs? Nitrogen ni ada Sebanyak empat electron pairs at the central atom. Therefore, the electron arrangement should be tetrahedral. Okay. So, bila electron arrangement ni tetrahedral, bermaksud the central atom nitrogen ni, kalau ikutkan table, kalau let's say the electron arrangement tetrahedral, that means the central atom akan ada hybrid orbital sp3. Okay. Tapi sebabkan nitrogen ni ada lone pair according to Vesper theory, lone pair bonding pair repulsion is greater than bonding pair bonding pair repulsion. That's why the molecular geometry of NH3 supposed to be looking something like this. Supposed to be looking like a trigonal pyramidal. Okay? Next, uh, lepas kamu dah figure out the Lewis structure and the molecular geometry, you kena tulis the electronic configuration di dalam bentuk orbital diagram for the central atom nitrogen. In this case, nitrogen lah central atom. So, you can uh, describe dia punya ground state, excited state if there is any and then hybrid state. Okay. Walaupun um, kalau di situ ada elektron yang excited, you still need to show. You still need to bagi tahu. Okay. So, ground state of nitrogen adalah valence electron in nitrogen atom. So, nitrogen atom ada sebanyak 5 valence electron di mana dia punya um, apa tu orbital tu berada pada 2s dan juga 2p lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tapi previously um, kita dah uh, lukis Lewis structure dan juga molecular geometry of NH3 kan. So, you tahulah nitrogen ni actually kena ada 3 single bond dan satu lone pair. Okay. Tiga single bond bermaksud ada tiga sigma bond. Bermaksud um, nitrogen memerlukan um, tiga nitrogen memerlukan tiga single electron untuk buat bond. Okay. Manakala uh, yang this one okay yang the fully paired electron yang uh, yang fully paired electron ni takkan takkan buat bond lah sebab nitrogen kan ada satu lone pair so this one, this fully paired electron ni uh, dia macam represent the lone pair of the nitrogen atom manakala tiga single electron ni uh, mewakili tiga bond di nitrogen tiga bond nitrogen yang nitrogen kena buat bersama dengan hydrogen so that's why dia kena ada tiga single electron so that's why lah excited state of N ni akan sama dengan ground state sebab apa? Tiada langsung elektron yang excited. Kenapa tiada langsung elektron yang excited? Sebab memang you perlukan tiga saja single elektron untuk buat bond bersama dengan hydrogen. Okay? Therefore, tapi still, walaupun tiada elektron yang excited, uh, now the hybrid state of N will be sp3. Sebab kenapa? Because you mixkan uh, because you mixkan satu 
orbital S bersama 3 pi orbital 1 campur 3 4 so dia akan form 4 uh, 4 orbital yang baru lah ok 4 hybrid orbital yang baru yang dinamakan sebagai sp3 ok Uh, di mana this one tak akan digunakan untuk buat bond tetapi tiga yang akan available untuk buat bond. So, if you uh, need to draw the hybrid orbital of N, so this is hybrid orbital N looks like, okay, bentuk sp3 kan bentuk tetrahedral and then uh, satu elektron di each uh, of kelopak ni, ada kat tiga kelopak ni sebab dia dah ready nak buat bond bersama dengan Hydrogen, okay. Yang satu ke atas ni pula ialah sebab apa? Sebab lone pair. Okay, according to Vesper theory, ha, bentuk NH3 ni sebenarnya bentuk dia adalah trigonal, pyramidal. Uh, tetapi dia punya elektron arrange in a tetrahedral way ok so uh, ada satu lone pair ke atas and then tiga bonding pair di bawah, tiga single bond bermaksud kena ada tiga sigma bond, untuk form the sigma bond, satu elektron di uh, hybrid state N sp3 tu, kenalah pair up kan dengan satu single electron di valence electron hydrogen. Hydrogen memang ada satu je valence electron kan. Uh, so, bila dia pair up kan the electron, okay, pair kan mereka, maka akan terjalinlah satu sigma point. Okay, and then for the next single electron, bila I pair kan dengan satu single electron di valence electron hydrogen, I akan dapat the next um, sigma point. And this will be the last, the third sigma bond in NH3. Okay, so macam mana you nak draw a complete molecular orbital for the whole molecule since this is the um, supposed shape of your NH3 molecule di mana bentuk dia adalah bentuk trigonal pyramidal tetapi elektron dia arrange di dalam bentuk tetrahedral. Okay, and since that nitrogen uh, punya hybrid hybridization dia adalah sp3 that's why dia punya hybrid orbital dia bentuk dia tetrahedral okay so mention kat setiap kelopak ni sp3 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 and then uh, yang this fully paired electron ni uh, yang yang ada pasangan ni dia represent the lone pair and the single pair electron ni akan ready untuk pair dengan setiap single electron di hydrogen atom, ok, hydrogen atomic orbital 1s, ok so the way you want to draw this out ok, you draw lah um, hybrid orbital nitrogen dahulu so mention lah this hybrid orbital adalah milik nitrogen and buat saja simbol N and then please don't forget to label setiap kelopak sp3 here yeah, because this hybrid orbital semuanya milik sp3. Semuanya adalah sp3 hybrid orbital. And then uh, this one kenapa I letak dulu? Because this one adalah lone pair. Dia tak akan terlibat di dalam mana-mana bond formation pun. Okay. Yang terlibat dalam bond formation ialah this single electrons. So dia apa yang akan berlaku? Because you nak buat tiga sigma bond kan? That means you akan buat overlapping end to end. Okay, overlapping end to end of 1s atomic orbital hydrogen bersama um, sp3 hybrid orbital nitrogen. Okay, so you akan uh, apa tu draw tiga spherical tiga bentuk bulat satu s orbital hydrogen. Okay, buat end to end. Okay, sebab kita nak show mereka buat sigma bond tu. Okay, sebabkan mereka dah pair up, that's why the electron tu dia dah berpasangan. So, bila dah berpasangan, jadi uh, tulislah the electron yang dah berpasangan tu. And since that this overlap ialah overlap end to end, so it's a sigma overlap. So, you need to mention the sigma overlap, okay? So, please draw, take your time to draw this carefully. Okay, draw elok-elok bentuk tetrahedral. Okay, uh, lepas tu biar kasih besar sikit supaya kamu boleh label dekat dalam orbital tu, orbital apa. And then boleh lukis siap elektron. Uh, lepas tu with the 
overlap punya um, simbol tu. Jangan lupa letak. So, the type of hybridization in the central atom nitrogen adalah sp3. If sp3, you will know that the electron arrangement, the basic molecular geometry untuk sp3 adalah um, tetrahedral. Tetapi, the real molecular geometry since that the nitrogen ada lone pair. So, according to Vesper, lone pair bonding pair repulsion is greater than bonding pair bonding pair repulsion. Therefore, the real molecular geometry of the NH3 is trigonal pyramidal with a bond angle less than 109.5 degree. Okay, so dia punya bond angle dia adalah less than 109.5 degree. Okay, for the last example untuk sp3 hybridization, yang miss nak tunjuk kat sini ialah water molecule. Okay, water molecule H2O. Uh, the central atom dia adalah oxygen. So, if you nak tahu the hybridization of the central atom oxygen in H2O, you need to draw first the Lewis structure untuk H2O. So, count the total valence electron untuk H2O di mana you akan dapat sebanyak 8 valence electron, electron yang needs to be distributed di dalam uh, molecul H2O and next you draw the skeletal structure di mana you letak oxygen di tengah-tengah, hydrogen di terminal and connect between the um, atoms with a single bond and after that bila you you octet kan everything uh, like oxygen ni bila you octet kan oxygen you will find that you will have two lone pairs in the central atom oxygen okay so bila you come back tengok total valence electron sama then therefore this is the most possible structure for H2O okay and then you punya central atom kat sini oxygen kan Okay. Oksigen ni, central atom oksigen ni, dia ada dua bonding pair dan juga dua lone pair. Bermaksud, uh, bermaksud apa? Bermaksud this oksigen ni, dia ada, dia ada empat electron pairs. Okay. The oksigen atom ni ada four electron pairs. So, if you know the electron arrangement, for the central atom yang ada 4 electron pairs should be tetrahedral and according to the table yang Miss dah tunjuk tadi kalau let's say the electron arrangement tetrahedral bermaksud the central atom akan ada hybrid hybridization sp3 okay that means orbital uh, hybrid oxygen ni adalah sp3 Memanglah electron arrangement dia tetrahedral tetapi because ada dua lone pair dekat oxygen atom according to Vesper theory, lone pair lone pair punya repulsion is greater than lone pair bonding pair repulsion and is greater than bonding pair bonding pair repulsion. Therefore, the molecular geometry for H2O sebenarnya adalah bent or V-shaped. Okay, so this is the real molecular geometry untuk H2O. Okay. Kat sini, you nampak oksigen ni ada dua lone pair dan juga dua bonding pair ataupun ada dua sigma bond. Okay. Uh, therefore, you need dua single electron di valence electron oksigen. Okay. Alright, the next step ialah you need to write the electronic configuration di dalam bentuk atomic orbital for the ground state of oxygen, excited state oxygen dan juga hybrid state oxygen. Okay, so ground state of oxygen uh, adalah valence electron in oxygen atom. Oxygen dia punya valence period dia berada pada period yang kedua dan juga dia punya block dia adalah P block. Okay, um, so if you look at here, ada dua complete pair of electron dan juga dua single pair. Kiranya ngam lah tu because if if you look at uh, previously, bila kita lukis Lewis structure of H2O it seems like we need to have two single electrons untuk be readily supaya dapat buat bond. Okay, supaya dapat buat sigma bond bersama hydrogen atoms. Okay. Alright, so the excited state of oxygen, tulis juga walaupun tiada apa-apa pun nak perlu di-excited kan. Okay, um, sebab apa? Because memang dah ngam, kita perlukan dua complete pair of electrons uh, yang akan act sebagai lone pair dan juga dua single electron yang akan readily untuk dibondkan bersama dengan hydrogen atoms. Okay, 
Therefore, the hybrid state of oxygen will be sp3. Sebab apa? Because kamu mixkan satu s orbital bersama tiga p orbital. And therefore, you will form a new set of hybrid orbital, which you will have four new set of hybrid orbitals sp3. Okay? Ah, so, kalau you nak lukis hybrid orbital of oxygen, it will look something like this. Okay, di mana hybrid orbital sp3 bentuk tetrahedral and please mention setiap kelopak tu sp3 and also ada dua lone pair, that's why ada dua, I'm sorry, ada dua, okay, ada dua, um, Ada dua complete pair of electrons dan juga dua single electron yang ready untuk dibondkan bersama, dibuat bond bersama hydrogen. Alright, according to Vesper theory, the molecular geometry of H2O ialah bent or V-shaped. Alright, and then dia ada dua lone pair kat situ dan juga dua bonding pair ataupun dua sigma bond. Sebab dia ada dua single bond kan? Okay, so now... That means, uh, this is the sp3 hybridized state of oxygen kan, di mana uh, kamu ada dua set yang cukup pair elektron dia dan juga dua set yang di mana ada satu saja single elektron di sp3 hybrid orbital. Okay, so apa yang berlaku? Uh, satu single elektron di sp3 hybridized O ni akan pair, akan pair bersama dengan single elektron di Valence electron hydrogen, okay. So, dia akan pairkan together supaya dapat satu sigma bond. And this one pun dia akan pairkan dengan single single electron di hydrogen, another hydrogen atom supaya dapat another sigma bond. Alright, macam mana you nak draw the molecular orbital for the whole molecule? Sekarang ni, bila you nak draw the molecular orbital for the whole molecule, you tahu akan melibatkan hybrid orbital di oxygen dan juga dua valence atomic orbital 1s di hydrogen. Okay, kenapa Miss sengaja je letak pasangan elektron ni di atas dan bawah? Pasangan elektron ni bermaksud lone pair sebab dia tak terlibat dalam bonding kan? Yang terlibat dalam bonding ialah this single electron. Miss letak single electron di kiri dan kanan supaya dapatlah bentuk nanti band. Ah, tak, ada, tak adalah kalau Miss letak nanti ke atas bawah bentuk dia tak jadi bentuk bengkok. Okay. So sekarang ni you boleh mulakan dengan draw the hybrid orbital untuk oksigen dahulu. So please mention that this is um, oksigen atom punya hybrid orbital and setiap kelopak dia adalah sp3 because this is a sp3 hybrid orbital and please letak elektron yang dah berpasangan ni di atas dan di bawah to show that uh, ni adalah lone pair okay, of the oksigen atom. And next ialah you buat um, apa tu, dua, you akan ada dua sigma bond kan. Uh, sebab ada dua single covalent bond kan between oksigen dengan hydrogen kan uh, so kalau sigma bond bermaksud the orbital akan overlap and to end ok uh, so sekarang ni lukis lah valence atomic orbital uh, of hydrogen atom sebab hydrogen atom ni dia punya valence atomic orbital dia berada pada satu S so bentuk dia akan jadi bentuk spherical ok and don't forget to mention that this is atomic orbital bentuk untuk 1S ok so bila dia dah buat overlap and to end uh, makanya terjalin lah sigma bond and also bila dia buat overlap makanya yang single ni jadi single lah dia dah, dia dah couple dengan this one so bila dah couple dah jadi pasangan uh, you lukis lah bentuk elektron dia atas bawah macam ni sebab dia dah berpasangan ok and please don't forget to mention about this overlap kan overlap dia end to end so this is sigma overlap to show that this is how sigma bond terjalin ok between hydrogen dan juga oksigen di H2O molecule. Alright, so now after you dah lukis the whole molecular orbital for the whole molecule, you need to bagi tahu the type of hybridization for the central atom oxygen adalah sp3 and the basic geometry sp3 adalah tetrahedral. 
tetapi the molecular geometry the molecular geometry ni bentuk dia bent or v shape ah bentuk bent kan ha. and then the bond angle since that according to vesper lone pair lone pair repulsion is the greatest repulsion ever so that's why dia punya bond angle will be lesser than 109.5 degree 